Dream, mi senti? Hai atteso così tanto questo giorno. Non dimenticarti di me. Questi incubi cominciano ad essere sempre gli stessi. Perché insiste così tanto? Dream, a che punto sei? Oh Norville, ho quasi fatto. Sbrigati, io e Foca siamo già fuori. Ce ne hai messo di tempo. Dai, se arriviamo in ritardo e la fine, Walter potrebbe impazzire. A proposito di Walter, dove dobbiamo incontrarlo? Mi ha detto che avrebbe aspettato anche lui all'entrata della scuola. Adesso sbrighiamoci, o non faremo in tempo. Ehi hey Dream, si foca. Stasera credi di riuscire a conoscere qualche ragazza? Cosa? Ma che stai dicendo? Stiamo andando lì per Walter, non per rimorchiare. Già, hai ragione, scusami per l'impertinenza, però ti do comunque un consiglio. Se mai volessi stupire qualcuno, fagli vedere dei fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio? Sì, credo che sarebbe veramente un bel modo per concludere una serata. E poi chissà, forse vedendoli riuscirai anche a sbarazzarti della donna coniglio. Sbarazzarmi della foca. Aspetta, che intendi dire? Stavo solo straparlando Dream, dimentica tutto. Ok, eccoci arrivati. Ma quanto cazzo ci avete messo? Siamo in ritardo di soli 5 minuti. Sono qui da un quarto d'ora e non c'è traccia di alcuna ragazza. Siete sicuri che fosse questo il luogo d'incontro? Beh, sì. Quel giorno hanno detto di vederci di fronte la scuola, però... Sono finito, sapevo che non mi sarei dovuto fidare di voi. Calma Walter, potrebbero essere in ritardo anche loro. Oh, certo. Come ho fatto a non pensarlo? Ma chi vogliamo prendere in giro? È finita. Gli parlo io. Ehi hey Walter. Norville. Oh, ehi, hey, alla fine sei venuta. Sì, scusate il ritardo, ma purtroppo ci sono stati un po' di problemi. Ti sei portata le ceneri della nonna? Oh, no, questa è una delle mie amiche. Oh, wow Norville, credevo fossi a conoscenza del fatto che le ragazze debbano essere vive per venire al ballo. Non è morta, si è solo polverizzata quando ha scoperto che il ballo sarebbe stato pieno di gente. Ha solo bisogno di tempo. Kita, io e il mio ragazzo stiamo entrando. Oh mio Dio, ma dimmi tu chi potevo incontrare se non il celebre Walter White, grande fan. Patrick Bateman, da Sigma Mela da descatore di minorenni, hai proprio fatto il blow up. Beh, non credo tu sia nella condizione di criticarmi. Cosa? No, aspetta, non è come pensi. Walter, Walter, siamo Sigma Mail. Tutto ciò che facciamo è giustificato, rivediamoci a fine serata. Ho un paio di cose da dirti. Conosci quella ragazza? Beh, sì, era una delle mie amiche. Purtroppo ci ha detto solo stasera di avere già un partner per il ballo. E riguardo la quarta? Purtroppo aveva del lavoro arretrato e... Non è potuta venire. Mi dispiace, non era previsto che andasse così. Non preoccuparti, Norville. Possiamo parlare due secondi? Ok Norville, non voglio essere catastrofico, ma delle quattro ragazze che avete portato una non c'è, una si è polverizzata e l'altra ci ha pisciati per farsela con un serial killer. Mi spieghi cosa cazzo dovrei fare adesso? Non è ancora finita. Tu entra con Kita. Io e i ragazzi ci arrangeremo in qualche modo. Perfetto, non aspettavo altro. Ragazza, vieni con me. Cosa? Dopo il ballo ti spiegherò tutto, ma è importante che adesso tu vada con lui. Cercheremo di raggiungervi il prima possibile. E va bene, a dopo. Ok ragazzi, ho una buona e una brutta notizia. Di prima la cattiva. Siamo rimasti a corto di ragazze per entrare. Cosa? Oh, ma dai, ci siamo andati così vicini stavolta. Qual è la bella notizia invece? La serata è appena iniziata, non so come. Ma riusciremo a entrare in quel ballo.